Olá, seja muito bem-vindo para a honra e memória do Santo Padre Cícero e que esta história nos inspire. Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la. Dos amores humanos, o menos egoísta, o mais puro e desinteressado é o amor da amizade. Os homens são como os vinhos, a idade azeda os maus e apura os bons. Ninguém é assim tão velho que não acredite que poderá viver por mais um ano. Quem afasta a amizade da vida parece que arranca o sol do mundo. Pois os deuses imortais não nos deram nada melhor nem mais doce. Não há nada mais gratificante do que o afeto correspondido. Nada mais perfeito do que a reciprocidade de gostos e a troca de atenções. Não há nada que não se consiga com a força de vontade, a bondade e principalmente com amor. Cícero Romão Batista de Crato foi um sacerdote católico brasileiro na devoção popular é conhecido como Padre Cícero, ou Padixício. Carismático, obteve grande prestígio e influência sobre a vida social, política e religiosa do Ceará, bem como do Nordeste. Foi declarado servo de Deus em junho de 2022 pela Santa Sé, quando foi autorizada a abertura do processo de beatificação proprietário de terras, de gado e de diversos imóveis. Cícero fazia parte da sociedade da política conservadora do sertão de Carim. Sempre teve o médico Floro Bartolomeu como seu braço direito e integrava o sistema político cearense, que ficou sob o controle da família Acioli durante mais de duas décadas. Nascido no interior do Ceará, por parte paterna, possuía ascendência portuguesa. Seu pai, Joaquim Romão Batista, sua mãe, era conhecida como Dona Quinô. Já aos seis anos, começou a estudar com o professor Rufino de Alcântara Montezuma. Durante o período em que esteve no seminário, Cícero Romão era considerado um aluno mediano, e arrebatava multidões com seus sermões. Cícero foi ordenado padre no dia 30 de novembro de 1870. Após sua ordenação, retornou ao Crato, enquanto o bispo não lhe dava paróquia para administrar. Muitos livros afirmam que padre Cícero resolveu fixar a morada em Juazeiro devido a um sonho ou visão que teve, segundo o qual, certa vez, ao anoitecer de um dia exaustivo, após ter passado horas a fio, a confessar as pessoas do arraial. Ele procurou descansar no quarto contigo à sala das aulas da escolinha, onde improvisaram seu alojamento quando caiu no sono e a visão que mudaria seu destino se revelou. Ele viu, conforme relatou aos amigos íntimos, Jesus Cristo e os doze apóstolos, sentado à mesa numa disposição que lembra a última cena de Leonardo da Vinci. De repente, adentra ao local uma multidão de pessoas carregando seus parcos pertencentes em pequenas trouxas e, a exemplo dos retirantes nordestinos, Cristo, virando-se para os famintos, falou da sua decepção com a humanidade, mas disse estar disposto ainda a fazer um último sacrifício para salvar o mundo. Porém, se os homens não se arrependessem depressa, ele acabaria com tudo de uma vez. Naquele momento, ele apontou para os pobres e voltando-se inesperadamente ordenou, e você, Padre Cícero, toma conta deles. Em sua incansável atividade pastoral, pregava o Evangelho, aconselhava, dava confissões e visitava a comunidade. 
Nesse período, ocorreu a grande seca no nordeste brasileiro, no pequeno aglomerado de casas de taipa com uma capelinha erigida pelo primeiro capelão padre Pedro Ribeiro de Carvalho, em honra à Nossa Senhora das Dores, padroeira do lugar, ele tratou inicialmente de melhorar os aspectos da capelinha, adquirindo várias imagens com as esmolas dadas pelos fiéis. Depois, tocado pelo ardente desejo de conquistar o povo que lhe fora confiado por Deus, desenvolveu intenso trabalho pastoral com pregação e visitas domiciliares, como nunca se tinha visto na região. Dessa maneira, rapidamente ganhou a simpatia dos habitantes, passando a exercer grande liderança na comunidade. Para auxiliá-lo no trabalho pastoral, o padre Cícero resolveu, a exemplo do que fizera padre Ibiapina, famoso missionário no destino que morreu em 1883, recrutar mulheres solteiras e homens de boa vontade. Dentre eles, José Lourenço Gomes da Silva, futuro líder do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Em 1 de março de 1889, durante uma missa celebrada pelo Padre Cícero, a hóstia ministrada pelo sacerdote, a religiosa Maria de Araújo, se transformou em sangue na boca da religiosa. Segundo relatos, tal fenômeno se repetiu diversas vezes durante cerca de dois anos. Devido às investigações sobre o milagre acontecido, Padre Cícero foi investigado e expulso da igreja em que administrava. Em 1898, Padre Cícero foi a Roma, onde se reuniu com o Papa Leão XIII e com membros da Congregação do Santo Ofício, conseguindo sua absolvição. No entanto, ao retornar a Juazeiro, a decisão do Vaticano foi revista e Padre Cícero teria sido excomungado, porém, estudos realizados décadas depois pelo bispo Dom Fernando Pânico sugerem que a excomunhão não chegou a ser aplicada de fato. O próprio Papa Bento XVI, quando era cardeal, encomendou no ano 2001 estudos e análises para debater no Vaticano a possibilidade de ser feita a reabilitação. O padre Cícero faleceu em Juazeiro do Norte, em 20 de julho de 1934, aos 90 anos, encontrando-se sepultado na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na mesma cidade. No dia 20 de agosto de 2022, durante uma missa realizada no Largo da Capela do Socorro, em Juazeiro do Norte, o bispo da Diocese do Crato, Dom Magnus Henrique Lopes, afirmou que receber uma carta datada de 24 de junho de 2022 da Congregação para a Causa dos Santos, que autoriza o início do processo de beatificação de Padre Cícero. Com esta autorização do Vaticano, Padre Cícero recebeu automaticamente o título de Servo de Deus. Em 6 de julho de 1973, Padre Cícero foi canonizado pela Igreja Católica Apostólica Brasileira. Sua canonização foi idealizada pelo então Bispo de Maceió, D. Vanilo Galvão Barros, que observava a devoção dos nordestinos ao religioso. Sua festa é celebrada no dia 20 de julho, contando com festejos religiosos e populares. E assim espero ter contribuído para o conhecimento dos leitores. Muito obrigada por assistir, que Deus abençoe e até a próxima.